आज रात क्राइम पेट्रोल दस तक में देखिए क्यों किडनैप किया किसके कहने पे किया है तेरा ही कोई जान पहचान वाला है मुझे मेरा फिफ्टी परसेंट चाहिए क्यों किडनैप करेंगे आपकी बेटी को सर उसके पेट में डायमंड रिंग है और यहां से निकलेगा धुआ खेलो 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 शबाश शबाश ऐसा ही बनाते रहो आपने ये तो सुना होगा कि एक छोटे बच्चे ने नाक में कुछ डाल दिया है मुंह में कुछ डाल दिया है और उसके अब जान खतरे में है वो तो बच्चे होते हैं लेकिन उनको संभालने की जिम्मेदारी हम बड़ों की है या जयंत की जिम्मेदारी थी चार साल की रचना को संभालने की उसकी लापरवाही की वजह से चार साल की रचना ने एक डायमंड की अंगूठी निकल ली थी क्या आप यकीन करोगे तेरह साल पहले हुई ये दुर्घटना आज बहुत बड़े जुर्म की पहली दस्तक थी बात है है आज से तो बड़ी हॉट लग रही है। कुछ नई बात बता आई नो आई एम हॉट क्या हुआ रचना क्या हुआ क्या क्या हुआ रचना जब चार साल की थी उस वक्त उसने खेल खेल में एक डायमंड की अंगूठी निकल ली थी अब रचना सत्रह साल की होशियार और ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की थी आप सोच रहे होंगे वो अंगूठी गई कहाँ तो तेरह साल से वो अंगूठी रचना के बॉडी में ही थी ये है अंगूठी डायमंड रिंग मेरे स्टमक में कैसे बेटा वो बचपन में ना तुमने गलती से निगल ली थी डोंट वरी उस वक्त तुम छोटी थी तो तुम्हारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए थे उस वक्त सर्जरी करके अंगूठी निकालना तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए डेंजरस था लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो बस एक छोटी सी सर्जरी होगी और अंगूठी बाहर मेरे पेट में डायमंड की रिंग है और आप लोगों ने मुझसे ये ये बात छुपाई देखो हमने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि जमाना बहुत खराब है बेटा अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है तो ये जो रिंग है ये रियल डायमंड की है हाँ रियल डायमंड की और तो तेरे दादी की पुश्ते नहीं रिंग है तो बहुत महंगी होगी उस जमाने में करीब साढ़े लाख की थी आज की डेट में बारह से पंद्रह लाख की होगी लेकिन देख इस बात को तो किसी से डिस्कस मत करना हम लोगों ने भी ये बात किसी को नहीं बताई है हाँ बेटा आई सही कह रही है तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगे वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है प्रॉमिस आजकल तो एक मोबाइल के लिए मर्डर होता है रचना के पेट में तो बारह पंद्रह लाख की डायमंड रिंग थी क्या ये बारह पंद्रह लाख की डायमंड रिंग किसी क्राइम की वजह बनने वाली थी नहीं नहीं वैसे घबराने की कोई बात नहीं है माइनर सर्जरी है जी वो किडनी में से पथरी निकालना है जी जी लेकिन क्या है कि ऑपरेशन है तो फिर पैसे तो लगते ही है ना इसलिए मैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे ड्यूज़ जो है वो क्लियर कर दीजिए जी थैंक यू तो दिखा देना अपने औकात 
रचना का ऑपरेशन करके उसके पेट में से अंगूठी निकालने वाले हो मुझे बताया तक नहीं भाजी ऑपरेशन अब तक हुआ नहीं है हम लोग आपको बताने ही वाले थे मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसका ऑपरेशन नहीं किया अरे कैसे करवाते ऑपरेशन मेरी बेटी की जान को खतरा था अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई उसका क्या उस वक्त मैं अगर मेडिकल कॉलेज में पैसे भरता तो आज मेरी प्रिया डॉक्टर रही थी हाँ तो मैं उस वक्त साढ़े लाख रूपए देने के लिए तैयार था पागल समझाए क्या मेरे को पागल समझाए गया वो जमाना साढ़े लाख था अभी उस अंगूठी की कीमत कम से कम पंद्रह लाख तक तो होगी मुझे मेरा 50 चाहिए भाजी थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए ना जरूरी है यू चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बात करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मेरा पैसा दे दो अब तुम सब थोबार बन बगा चढ़ाई माला शिरीष तो शुरू से ही ऐसा ही है तू ज्यादा सोच मत कैसे न सोचो दीदी बता मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है उसकी जान को खतरा है मगर किसी को कुछ नहीं पड़ी है इस बात की सबको बस इसी बात की पड़ी है कि उस अंगूठी की कीमत कितनी होगी तुम मत परेशान हो चाय पी ले हा? सब ठीक हो जाएगा मुझे ना ये विपिन बिल्कुल पसंद नहीं है एक नंबर का फ्लर्ट है तू ना इसके बारे में ज्यादा सोचा मत कर अरे चिल कर मैं नहीं सोच रही हूँ काम कर तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच <laughs> अच्छा चल मैं निकलती हूँ मुझे जाना है चल ठीक है बाय से ठीक एक हफ्ते पहले उसे दिन दहाड़े किडनैप किया गया था क्या इसकी वजह डायमंड रिंग थी या कुछ और हाँ निकालो निकालो कुछ अच्छा बना खाना खाने के लिए हाँ नहीं नहीं हाथ से बनाओ होटल में से मत मंगाओ सर सर हमें आपकी हेल्प चाहिए सर सर प्लीज हमारी मदद कीजिए क्या हो मेरा नाम जयंत दामले और मेरी बेटी रचना को किसी ने किडनैप किया सर सर और ये वीडियो भेजा उन्होंने कितने बजे मिली ये वीडियो सर शाम के कुछ साढ़े आठ बजे और रचना कॉलेज के लिए कितने बजे निकलती है सर वो सुबह सात बजे निकल जाती है और चार बजे तक वापस आ जाती है मगर आज जब वो वापस नहीं आई तो मुझे टेंशन हुई मैंने उसको फोन किया सर मगर फोन भी स्विच हो पा रहा है उसके दोस्तों से पूछताछ की सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया सर और हमारी मेड को भी उनके घर पर भेज दिया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा और फिर इसी नंबर से फोन कॉल भी आया हेलो बेटी का वीडियो देख लिया अब पांच लाख का इंतजाम कर ले और अगर बेटी से प्यार है तो पुलिस से कॉन्टेक्ट करने की गलती मत करना सर हम लोग काफी रिस्क लेकर आप लोगों के पास आए प्लीज हमारी मदद कीजिए आप रोइए मत लीजिए पानी पीजिए जिसका आपको कॉल आया था उसकी आवाज पहचान सकते हैं आप नहीं सर किसी के ऊपर शक अरे किसी के साथ दुश्मनी ऐसा तो कोई भी नहीं है सर फिर क्यों किडनैप करेंगे आपके बेटी को पेट में सर उसके पेट में डायमंड रिंग है क्या रियल वो बचपन में निकल गई थी सर बाहर नहीं निकले अभी तक नहीं तो उसको कुछ नहीं हुआ अभी तक नहीं सर जब बचपन में रचना ने रिंग को निकल लिया था हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे लेकिन इस वक्त डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया और इतने सालों तक तो कुछ हुआ भी नहीं लेकिन अब जाकर उसे उल्टियां होने लगी तो 
तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए ले गए थे ना सर और अगले हफ्ते ही उसका ऑपरेशन होने वाला था और हम उस रिंग को निकालने वाले थे ये अच्छा ये बात किस किस को पता है उसके पेट में डायमंड रिंग है सर हमारे फैमिली डॉक्टर शिंदे को हमारी मेड रानी को और नीला की बहन रमा को शिरीष भाव जी और कभी कागज नहीं कभी तो नाम लो ना हाँ लेकिन वो तो डायरेक्ट फैमिली हुए ना और वो रचना का किडनैप क्यों करवाएंगे और वैसे भी जितना रिंग हमारा है उतना उनका भी है जितना रिंग तुम्हारा है उतना उनका कैसे होगा सर वो रिंग मेरी खुद की नहीं थी वो मेरी माँ की पुश्ते रिंग थी क्या कीमत होगी रिंग की सर आज की डेट में पंद्रह लाख से कम नहीं होनी चाहिए पंद्रह लाख जी सर रिंग की कीमत है पंद्रह लाख और रैनसम के लिए सिर्फ मांगे गए हैं पाँच लाख किन्ने पर इतने पागल नहीं है वो तो बीस पच्चीस लाख आराम से मांग लेंगे इसका मतलब किन्ने पर को पता नहीं है उसके पेट में डायमंड रिंग है उन्होंने तो सिर्फ पाँच लाख ही मांगे आप सिरकी के पास डिटेल में रिपोर्ट लिखवा दीजिए और आप दोनों का मोबाइल नंबर देना जी सर उसे हम सर्वेलेंस पे डालेंगे अगर वो किन्ने पर का वापस फोन आया तो हमें पता चलेगा उसको हम पकड़ सकेंगे सर कुछ भी करके मेरे बेटी को बचा लीजिए सर फिक्र मत करो चल देख शांति से रह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है हमें हमारे पैसे मिल जाने के बाद हम छोड़ देंगे तेरे को क्यों किडनैप किया किसके कहने पे किया है तेरा ही कोई जान पहचान वाला है उसी ने सुपार दिया तो जो उठाने की को कौन को कौन है सोचती बैठ रात अच्छे से कटेगी चल रहे थैंक यू यू टू हैप्पी रोज डे हाँ थैंक यू विपिन 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 हाय हैप्पी रोज डे और ये नहीं क्या सोचा तुमने कि एक रोज देके तुम मुझे पटा लोगी यू नो गुंजित माई एक्स गर्लफ्रेंड उसने मुझे लास्ट रोज डे पे ये गोल्डन कलर की वॉच दी गुंजन ने तुम्हें गोल्ड कलर की वॉच दी थी मैं तुम्हें रियल डायमंड दे सकती हूं वो भी पंद्रह लाख की डू यू इवन नो कि पंद्रह लाख में कितने जीरो होते हैं ये तुम्हारी रिंग ना पंद्रह हजार की भी नहीं है और ये चीफ स्टाफ मेरे पास रखो डायमंड की रिंग मेरे फिंगर में नहीं मेरे स्टमक में है जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है और पंद्रह लाख में कितने जीरो होते हैं ना ये मुझे अच्छे से पता है डी नो वॉट यू वोली डोंट डिजर्व इट और तुम्हारी और गुंजन की रिलेशन की रियलिटी ना मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम दोनों के लास्ट फाइट की वीडियो है मेरे पास मुझे उस दिन वो रिंग वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया था तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगी काव्य जब रचना की किडनैपिंग हुई तुम उसके साथ थी ना तो तुमने तो किडनैपर्स को देखा होगा नहीं सर उसका घर ना अलग डायरेक्शन में और मेरा घर अलग डायरेक्शन में इसीलिए मैं अलग डायरेक्शन में चली गई थी अच्छा हमने सुना है कि तुम रचना की बेस्ट फ्रेंड हो तो रचना की इस कॉलेज में किसी कोई दुश्मनी कोई झगड़ा कुछ पता है तुम्हें झगड़ा झगड़ा टाइप्स तो नहीं हुआ था लेकिन उसे ना विपिन पे हैवी वाला क्रश था विपिन किस टाइप का लड़का है ये विपिन बहुत ही एरोगेंट और एक नंबर का फ्लोटियस है लेकिन उसने रचना को रिजेक्ट कर दिया था मतलब दो लड़के थे एक लड़का गाड़ी चला रहा था और दूसरे लड़के ने रचना को किडनैप किया लेकिन ये फुटेज में नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा है अगर ये गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख जाता तो केस यहीं सॉल्व हो जाता सर पता चल जाएगा शिव एक काम करो इस रूट पे जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज चेक करो उसमें नंबर भी कैप्चर हुआ होगा और ये कौन से रूट पर गया वो भी पता चल जाएगा वैसे सर मैंने इस गाड़ी की डिटेल्स पेट्रोलिंग टीम को शेयर कर दी है 
अगर ये कोई सिक्योरिटी चेक या टोल नाका क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पकड़े जाएंगे अच्छा इस रचना का फोटो और रैंसम कॉल जिस नंबर से आया था उसका कुछ पता चला हाँ सर उस आदमी की डिटेल्स तो मिल गई है लेकिन उस आदमी का कहना है कि कुछ दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था और उसने उसकी एफ रिपोर्ट भी करवाई थी फिर से कोई रैंसम कॉल नहीं सर वैसे हमारी एक टीम उसे कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है ये रचना के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ सर फोन कंपनी जल्दी उसका डेटा हमसे शेयर करेगी वैसे अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से रचना को एक बज के पैंतीस मिनट पर किडनेप किया गया और तकरीबन एक बज के सैंतीस मिनट पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया बता रही शीर के मुझे ये मैटर कॉलेज का कम और डायमंड और फैमिली का मैटर ज़्यादा लगता है ये काम कर दे ये रचना के माँ बाप से मिलकर इन डायमंड की हिस्ट्री डिटेल में पता कर तुम फिर आ गई तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है समझी देखो मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है और आई कोई क्रश क्रश है तुम पे गुंजन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया बस इसलिए तुमसे दोस्ती करके तुम्हें एक्सपोज करना चाहती थी लेसन तुम्हें जो करना है वो करना समझी ये वीडियो तुमने बनाया देखो ये वीडियो ना डिलीट कर दो गुंजन ना मुझ पर हमेशा झूठे एलिगेशन लगाती थी पर कोई भी वीडियो देखेगा ना मुझे कल्पेट समझेगा तो एक से वीडियो डिलीट कर दो लेसन तुम जो कहोगे मैं करूँगा आपका भाई शिरीश और उसकी पत्नी कविता आपके साथ नहीं रहते नहीं सर वो पुणे में ही है लेकिन वो लोग अलग रहते हैं अरे आपने तो उस दिन पुलिस स्टेशन में कहा था एकदम फैमिली जैसे <laughs> क्या फैमिली जैसे उनसे अच्छे तो हमारे सौ दुश्मन हैं अब क्यों चुप है आप संगत का नहीं आपके भाई ने क्या किया उस दिन आके क्या किया था सर वो शिरीष दादा को जब रचना के ऑपरेशन के बारे में पता चला तो वो हमारे घर आया और हम हमसे लड़ने लगा और किस बात का पचास टका बाबू जी हाँ तेरा साल से मेरी बेटी दर्द में है तेवाने आले तो मला ठंड हाँ अरे आज जब ऑपरेशन की बात नहीं तो दौड़े दौड़े चले आए समझा दे इसको बीच में ना बोले समझा दे मैं तो कहे कहे नहीं तो मिस स्वतः किसे पोट खड़े और आंख मुझे निकालूंगा अरे क्या बोल रखी तो मेरे घर से निकलो अभी निकलो यहां से सर मैंने रचना के रूम की तलाश ली लेकिन कुछ खास नहीं मिला <laughs> बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अगर अगर मेरे रच्चू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी आप मेरे गहने बेचो उससे पांच लाख रुपए आएंगे और मेरी मेरी बेटी को घर ले आओ नीला रू नो कुछ पुलिस हमारे साथ है रचना को कुछ नहीं होगा <laughs> शिरके ये रचना डॉक्टर शिंदे को मिल के आई उसके बाद में उसने किस किस को कॉल किया जरा पता लगा उनका कॉल ड्यूरेशन और मोबाइल लोकेशन निकालो एक बात समझ में नहीं आ रही है वो क्लिनिक में जाके आई उसका ऑपरेशन होने वाला है ये बात तो सिर्फ घर वालों को पता थी शिरीष को कैसे पता चले सर मैं मिलता हूँ शिरीष से हो सकता है कि रचना की किडनेपिंग में शिरीष भी इन्वॉल्व हो ये भी हो सकता है कि ये डॉक्टर शिंदे और ये शिरीष ये दोनों आपस में मिले हुए हो हो भी सकता है नहीं भी लेकिन एक बात तो साफ है अगर किडनैपिंग रिंग के लिए है तो रचना के जान को खतरा है चाय लीजिए श्रीश जी आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास 
बगात मरे हो सर आपको क्या लगता है वो रचना का किडनैप हम लोगों ने किया है क्यों नहीं लगना चाहिए क्या आप तो चाकू से रचना का पेट काट के रिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे अरे सर वो तो मैंने गुस्से में कहा था मैं तो बोलू साहब ये किडनैपिंग ना जयंत भाऊ और नीला वहनी का नया ड्रामा है जयंत भाऊ ने जान बुझ कर तमाशा खड़ा किया है और रचना को कई बार भेज दिया एक नंबर के लालची है दोनों हस्बैंड वाइफ अंगूठी अकेले हड़प करना चाहते सर पूरा घर चेक किया पर कोई नहीं मिला परसों एक बजे से तीन बजे के बीच कहाँ थे आप यही पे थे सर घर पे ही थे आपका नंबर दो लीजिए डबल नाइन सिक्स सेवन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर से बाहर मत जाइए सर सुना है कि सिटी कॉलेज से रचना दामले नाम की एक लड़की की किडनैपिंग हुई है जिसके पेट में पंद्रह लाख की डायमंड रिंग है बहुत सुनते हैं आप जरा कम सुना करो सर हमारे सोर्सेस है तो तो इंटरव्यू आपके सोर्सेस का लो ना हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर आप हमें अवॉइड कर रहे हैं पुलिस जो भी काम करती है लोगों की भलाई के लिए करती है जब सही वक्त आएगा हम लोग ब्रीफ करेंगे अब हमें हमारा काम करने दो सर प्लीज कुछ तो बताइए सर सर टीचर सर प्लीज सर खाना खा लो बेबी के तो हाथ बंद है खाएगी कैसे चलो मैं ही खिलाता हूँ अपने हाथों से ये लो खा लो अरे खा लो अरे मैं तुम्हें खिलाऊंगा तुम्हें खाऊंगा नहीं मुझे नहीं खाना ये खाना चुपचाप छोड़ो मुझे नहीं खाना तुझे बोला था ना उसके हाथ खोल देना और खाना खाने के लिए बोलना अगली बार से कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझा हाँ तो ठीक है ना ये तू आराम से भी बोल सकता है ये ज्यादा आकड़ में दिखा तो जाके अंदर बताओ उससे तू कौन है देख अपने पचास पचास हजार रुपए लेके यहाँ से कल्टी हो लेना इसके बाद लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा ये शाने दिमाग का बहमत बना क्या है ये लड़की के पेट में तो पंद्रह लाख की अंगूठी है तुमने हम लोग को समझ के रखा है बे? अब अंगूठी के बराबर तीन हिस्से होंगे समझा सर शिरके ये शिरीष और डॉक्टर शिंदे का कुछ कनेक्शन के बारे में पता चला हाँ सर वो डॉक्टर शिंदे का कहना है कि वो उन दोनों का फैमिली डॉक्टर है इसलिए रचना के ऑपरेशन वाली बात उसने सीरीज के साथ शेयर की थी और सर एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है वो डॉक्टर शिंदे का लैब असिस्टेंट पवार जिस दिन रचना गायब हुई है उसके दूसरे दिन से ही छुट्टी पर है अच्छा हो सकता है पवार भी किडनैपिंग में शामिल हो तो पवार के बारे में पूछताछ कर नाही जमनार काम खूब है चल फोन ठे सर आइए सर एक काव्य इंदुलकर है रचना की बेस्ट फ्रेंड रचना ने इनके साथ एक वीडियो शेयर किया था सर सर एक लड़का है विपिन दाबोलकर हमारी कॉलेज में ही है रचना उसे पसंद करती थी और हमारी कॉलेज में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी उन दोनों का झगड़ा हुआ था उसी का ये वीडियो है एक्चुअली सर विपिन की गर्लफ्रेंड ने बाद में सुसाइड कर लिया था सर के मुझे लगता है एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है लड़के के ऊपर ध्यान रखो सर सर मुझे लगता है कि विपिन ने ये किया है क्योंकि उसे पता था कि रचना के पास ये वीडियो है और वो उससे बहुत गुस्सा था इस बात के लिए 
ठीक है तुम जाओ जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे तुम्हें सिर के वो काम वाले भाई का नाम क्या बताए रानी सर उसके बारे में पता किया सर रानी का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है आ, उसे अपने बेटे के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है और उसके लिए उसे तकरीबन पंद्रह लाख रुपए की जरूरत है अच्छा अब सर वो ठहरी काम वाली भाई पंद्रह लाख कैसे अरेंज करेगी मतलब तुम्हारा कहना ऐसा है कि रानी ने रचना को किडनेप करवाया होगा हो सकता है सर क्योंकि रानी को पैसों की तो जरूरत है उसने सोचा होगा कि रचना को किडनेप करते हैं और रैनसम में पाँच लाख रुपये की डिमांड करते हैं और बाकी के पैसे उसके पेट में जो डायमंड रिंग है उसे बेच के अरेंज कर लेगी उसको और उसके पति को बुला साहब रचना पे भी तो हमारी बेटी है उसका हम लोग किडनेप कैसे नहीं किडनेप नहीं करते तो पंद्रह लाख रुपए नहीं मिलते ना बच्चे की एडमिशन करनी है ना इंजीनियरिंग को तो वो तो बच्चे की जिद थी साहब क्या करें हम अपने गांव की अपनी सारी जमीन बेच रहे हैं ताकि उसके एडमिशन के लिए पंद्रह लाख रुपए इकट्ठा कर सके जब गाँव की जमीन बेची जाएगी तो हमें इन्फॉर्म कर देना हाँ। भागना नहीं पूना से नहीं और गए तो बच्चे का फोटो और मोबाइल नंबर भी देखे जाना साहब हम कहा भागेंगे साहब जब रचना बेबी के बारे में मुझे पता चला तो मैं बाबा से वो विभूति लेकर आई और मैंने मैडम को दी थी अरे देवा ये अंगूठी की बात बाबा जी को भी पता है साहब नहीं बता थी वो चमक कर विभूति कैसे मिलती बाबा जी से तो उन्होंने बोला था की माथे पे लगाओ तो अंगूठी अपने आप बाहर आएगी आगे बाहर अंगूठी आगे बाहर अरे बाप रे पता नहीं ये बाबा जी ने कितने भक्तों को बताया होगा और कितने भक्तों ने रिश्तेदारों को बताया होगा तुम्हारे पास बहुत वक्त है क्या क्यों साहब निकलो किसी को बताना नहीं अभी क्या अरे अंगूठी की बात नहीं, नहीं। जाओ शिव के सर इन पे ध्यान रखो इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो ठीक है सर पता करो जमीन की बात सच है या नहीं है इनके बेटे की भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो भाई तो ये भी देखना पड़ेगा ये बाबा जी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं ये विपिन दाभोलकर का कुछ पता चला सर अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला खबरी लोग अलर्ट पे हैं कल रात ग्यारह बजे कोंडवा बस स्टॉप के पास वाले ब्लू डस्टबिन में पांच लाख डाल देना बाकी हम संभाल लेंगे रचना का टेंशन मत लेना वो सही सलामत सुबह तक घर पहुंच जाएगी ठीक है अब हम बता दें आपको क्या करना है फोन का इंतजार करो जी सिर की कौन हो सकता है कोई भी हो सकता है सर वैसे मैंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया है सभी पर नजर रखे हुए हैं कॉल लोकेशन चेक किया हाँ सर सर ये जो कॉल आया था ये चिंचवड़ से आया था और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो चिंचवड़ में रहता है और ना ही कौंडवा में जहाँ फिरौती के लिए रकम मंगाई गई ये किन्ने पर बहुत शातिर है अपनी टीम तैयार करो इसे होशियारी से पकड़ना होगा शिरके रैनसम कॉल यहाँ चिंसोड़ में आया था और उसने पैसा यहाँ मंगवाया है कोंडवा में जैसे किन्ने पर कोंडवा से पैसा लेके निकलेगा हम उसके पीछे जाएंगे हम लोग दो टीम करेंगे एक टीम में हम तीनों रहेंगे बाकी टीम में तुम सब रहोगे ओके सर वो रचना को मिलने की कोशिश करेगा हम भी उसके पीछे रहेंगे उसको पकड़ेंगे और रचना को छुड़वा लेंगे राइट सर कोई डाउट नहीं सर हमारा फुल प्रूफ प्लान तैयार था मेरे करियर में मैंने इतने किडनैपर्स को पकड़ा था इसलिए मुझे यकीन था कि रचना को हम ढूंढ लेंगे और उसके माँ बाप के पास उसको पहुंचा देंगे लेकिन अगली सुबह हमने जो खबर सुनी वो सुन के हमारे होश उड़ गए चलो पांच लाख की बैग तैयार है सर वो प्लान थोड़ा चेंज करना होगा क्यों फिर वो पांच लाख मैं उन लोगों को सुबह ही दे आया दे आया मतलब सर वो मेरी बात सुनिए मैं वो पांच लाख जो है वो किडनैपर्स को दे आया आप लोगों को बिना बताए क्योंकि कल जब मैं पुलिस स्टेशन से अपने दुकान पर लौटा तो मेरे दुकान वाले मोबाइल पर किडनैपर का कॉल आया हेलो क्या रे मैं तेरे को समझाया था ना पुलिस को बीच में नहीं लाने का लेकिन तू बरोबर पुलिस को अपडेट दे रहा है रचना से प्यार नहीं है तेरे को नहीं नहीं भाई साहब सुनिए ना मुझे मुझे गलती होगी आई एम सॉरी मैं मैं रचना से बहुत प्यार करता हूँ 
ये आखिरी मौका है अभी पुलिस को बताया तो समझ तेरी बेटी कही ऐसा कैसा कर सकते हैं आप पहले आप कहते हो पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं कर दी जब हम हमारा टाइम और एक्सपीरियंस आपके लिए यूज करना शुरू कर दे तो आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं कमाल है हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी रचना कहा है रचना अभी तक घर नहीं आई घर नहीं आई मतलब समझते हैं आप किडनेपर आपको बेवकूफ बना के चला गया सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई मुझे आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए पर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर पता नहीं वो लोग रचना को छोड़ेंगे भी या नहीं <laughs> मेरी बेटी को बचा लीजिए सर अब हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें कुछ करना पड़ेगा <laughs> हेलो हाँ तीन लाख ले गए कुत्ते साले मैं भी ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर का क्या करेंगे उसे कहाँ से देंगे पैसे अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर सिद्धे हम कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए काम हो गया थैंक यू ये लो तुम्हारे पैसे पूरे हैं ना हाँ थैंक यू मैंने कुछ नहीं किया कहानी लिख रहे थे तुम दोनों सर सब कुछ नहीं वो इसने मुझे पैसे दिए थे वो वो लड़की है ना रचना उसका मोबाइल चुराने के लिए साथ और तूने उसको किडनैप करवा लिया नहीं सर ए बोल सर मैं माइनर हूँ मेरे पेरेंट्स के सामने बात करूंगा माइनर है तू क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ सब याद नहीं सब सिक्स में टू टू थाउजेंड दो हजार अठारह तुम तो अठारह साल का है कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ा हो गया तू तो जवान हो गया हवा में उड़ सकता है तू अभी है ना क्यों किडनैप करवाया तूने सब रचना को मैंने किडनैप नहीं करवाया रचना किडनैप हुई है ये तो मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है ठीक है मान लेते हैं कि तूने सिर्फ मोबाइल चोरी करने लगा है उसको मोबाइल का है सर वो मोबाइल मैं चोरी करने से पहले ही वो लड़की का किडनैप हो गया अरे बाप रे हाँ सर हाँ फिर वो पैसे किस बात के मांगे हाँ मेहती गंगा में हाथ धो लिया तू खुद को बहुत बड़ा कैसी समझता है अरे पैसे पोकट में ले गया वो चलो मैं बता मोबाइल क्यों चोरी करने लगा तो सर वो रचना ने मेरी और गुंजन की फाइट का वीडियो क्लिप बना लिया था वो मुझे धमका रही थी कि उस वीडियो को वो सोशल मीडिया में अपलोड कर देगी जिससे लोगों को ये लगेगा कि गुंजन ने मेरी वजह से सुसाइड किया है गुंजन ने तेरी वजह सुसाइड किया नहीं सर सुसाइड के एक महीने पहले तक हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही नहीं थे ये रचना तेरी गर्लफ्रेंड है नहीं सर हम दोनों कॉलेज मेट है वो तो मेरे पीछे पड़ी थी उसे तो मैंने कई बार अवॉइड किया सर उसके पेट में डायमंड रिंग थी पता था तेरे को ये सर उसने मुझसे मुझे खुद ही बताया था डायमंड की रिंग मेरी फिंगर में नहीं मेरे स्टमक में है जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है हाँ जैसे तूने इसको मोबाइल चोरी करने के लिए पैसे दिए वैसे किडनेप करने के लिए पैसे नहीं सर मुझे लगा वो झूठ बोल रही है सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ प्लीज जाने दीजिए लगता तो नहीं चिर के सर रचना मिलने तक इन दोनों को लॉकअप में रखा सर लेकिन सर जब कुछ सर मैंने सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए लेकिन सर किसी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला लेकिन ये जो सीरीश है इसने ये डॉक्टर शिंदे से कई बार बात की है तो ऐसा तो नहीं शिरकी अंगूठी को लेकर इन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही हो शिरूश को लेकर इन सब में सबसे कमजोर कड़ी शीरीश है सही मुंह खोलेगा हाँ सर मैंने फोन किया था सर तेरह साल तेरह साल से मैं इस डर में जी रहा हूँ कि जयंत और अंगूठी का पैसा अकेला ना हड़प कर बैठे देखिए ऐसा तो नहीं कि रचना को तुमने ही किडनेप किया हुआ है और डॉक्टर शिंदे से ऑपरेशन करवा के वो अंगूठी खुद हड़पने का प्लान है नहीं नहीं सर मैं ऐसा कशाला करी सर ना ही मेरी इतनी हिम्मत है ना ही मेरी इतनी औकात सर मैं सच कह रहा हूँ ये सब ना वो जैन का नाटक है सर सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था 
ये दोनों ने मिलकर एक रचना को किडनेप किया होगा और चोरी छुपे वो अंगूठी निकालने वाले होंगे सर इसलिए मैं डॉक्टर सिंधे के कांटेक्ट में था ताकि जैसे ही वो अंगूठी निकले वो पहले मुझे आके बताए मैं सच कह रहा हूं साहब सर एक गुड न्यूज है रचना को किडनेप करने में जिस गाड़ी का यूज किया था उसका नंबर किसी और सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है ये रही फुटेज सर ये नंबर है सर की पता करो गाड़ी किसकी है विमल डोनवर आप ही हैं हाँ जी ये गाड़ी आपकी है जी ये गाड़ी तो मेरी है लेकिन गैरेज गई है बहुत दिनों से पेंटिंग के लिए गई है आपके पास गैरेज का रिसिप्ट है हाँ साहब ये रिसिप्ट तो मेरे ही गैरेज की ये गाड़ी कहाँ है सब वो मेरा आदमी सचिन है ना वो ले गए ले गया मतलब ऐसा कैसे किसी कस्टमर की गाड़ी आपने अपने आदमी को दे दी आपको मालूम है उस गाड़ी से अगर कोई जुर्म वगैरह हो गया तो आपका भी नाम आएगा सब गलती हो गई मगर क्या ना साहब वो सचिन को शिरडी जाने का था ना और बाबा का नाम लिया तो मैं मना भी नहीं कर पाया उसे गाड़ी ले गए कितने दिन हो गए कुछ खोज खबर लिया आपने वो सचिन का नंबर और फोटो दीजिए नहीं सर इस, इस लड़के को हम नहीं पहचानते सर वो जो लड़का गैरेज में काम करता है सचिन मैंने उसका फोन सर्विलेंस पर डाला था सर थोड़ी देर पहले उसका फोन चिंचवड़ में ऑन हुआ है और सर जब से रचना किडनैप हुई है तब से उसका फोन बार बार चिंचवड़ में ऑन ऑफ हो रहा है मतलब उसका अड्डा है वो हो सकता है सर क्योंकि रैनसम का कॉल भी हमें वहीं से आया था एक काम करो जी पे मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो उसके मदद से उस लड़के तक पहुँच सकते हैं ये तो डेड एंड दिखा रहा है सर वो लोकेशन भी 400 मीटर दूर है पर यहाँ से तो गाड़ी जा नहीं सकती अभी तक इस केस में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रेडिक्टेबल था लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था रचना इतने दिनों तक किडनैपर्स के पास जिंदा थी लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे और रचना की जान गई कातिल हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था लेकिन उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे थे और मैंने फिर से शुरू से किडनेपिंग का फुटेज देखना शुरू किया चिरके गाड़ी देखी ये बाइक देखी ये बाइक कंटिन्यूसली कार के पीछे कार ने दो बार टर्न लिया लेकिन ये बाइक वो कार के पीछे ही है अब एक काम करो कॉलेज वाला फुटेज दिखाओ ये देखा सेम बाइक वाला यहाँ लड़की का किडनैप हुआ है बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुआ उसने हेलमेट तक नहीं उतारा नंबर प्लेट पे जूम करो क्या दिख रहा है स्टिकर लगा हुआ है एक नंबर का चार सौ बीस आदमी है सिर्फ इसने स्टीकर जानबूझ के लगाया ताकि इसे कोई पहचान न सके मतलब ये भी किडनैपिंग में शामिल है सौ टका इस लड़के तक पहुंचो के सॉल्व पता करता हूं सर इसके बारे में और रचना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए ठीक है सर सर रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में हाई क्वांटिटी अल्कोहल मिला है अल्कोहल मतलब उसको बेहोश करने के लिए यूज किया गया हाँ सर और रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि जिसने रचना का ऑपरेशन किया उसने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया है 
लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह कि उसने पूरे प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट यूज किया है और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई अंगूठी मिली नहीं सर पोस्टमार्टम में लिखा है प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट से ऑपरेट किया गया मतलब किलर ने हाल ही में वो खरीदा होगा और सर्जिकल इक्विपमेंट सर्जिकल हॉस्पिटल के आसपास ही मिलते वॉच करो ये देखिए सर इसी ने सामान खरीदा कौन है ये पता नहीं सर रचना की फैमिली वालों से पूछते हैं इसकी इतनी हिम्मत सामने इसको छोड़ूंगा नहीं इसने मेरी बेटी को मारने से पहले एक बार तक नहीं सोचा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं जो कुछ करना है हम करेंगे उसका मोबाइल नंबर दो सर फोन बंद है इसका नंबर सर्विलेंस पे डालो कॉल डिटेल्स निकालो और एक काम करो सर लड़के की माँ पे नजर रखो हो सकता है लड़का माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे से कॉल कर रहा हूं भाई फोन क्यों नहीं उठा रही हो देखे, कितने मिस कॉल पड़े हैं अरे देवा वो अन... वो मेरे ही कहने पे राहुल ने रचना को किडनैप किया साहब क्यों वो हमारे ऊपर बहुत कर्जा था लेकिन हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया हमारे रिश्तेदारों के सामने भी हमने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया वो उस दिन नीला घर पे आई थी ना तो उससे पता चला कि रचना के पेट में अंगूठी है पंद्रह लाख की तो इसलिए तुमने और तुम्हारे बेटे ने रचना को किडनैप किया और उसको मार दिया नहीं सर मैं रचना को मारना नहीं चाहता था इसलिए तो मैंने पाँच लाख की फिरौती मांगी थी कि फिरौती के पैसों से एक अच्छा डॉक्टर बुलाकर उसका प्रॉपर ऑपरेशन करवाऊं लेकिन सर मेरे साथ जो लड़के थे सचिन और उसका असिस्टेंट जिनकी गाड़ी हमने इस्तेमाल की थी उसकी किडनैपिंग के लिए उनको अखबार में छपी खबर के जरिए पता चल गया कि रचना के पेट पे पंद्रह लाख की अंगूठी है फिर जब फिरौती की रकम मिली तो उन दोनों ने उसमें से तीन लाख रुपये ले लिए बीस पच्चीस हज़ार कुछ खाना पीना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दारू में खर्च हो गए ऐसे में जो कंपाउंडर मुझे डॉक्टर प्रोवाइड करवाने वाला था वो भी पैसों की कमी की वजह से अच्छा डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करवा पाया उसके बाद सर मैंने रचना को एक बोतल विस्की पिलाकर बेहोश कर दिया और जैसे जैसे कंपाउंडर ने बोला मैंने वैसा वैसा ही किया लेकिन रचना का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था इतना खून देख के मैं घबरा गया और मैंने जैसे तैसे उसकी बॉडी स्टिच कर दी मुझे पता नहीं था कि ऐसे में रचना की मौत हो जाएगी सर लेकिन वो मर गए और तुमने तुम्हारे मौसरी बहन को मारा पता है तुम्हारे मौसा और मौसी का क्या हाल है तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें तो पक्की फांसी होगी तुम भी सड़ोगी जेल में जिंदगी बदतर होगी मौत से बदतर चार साल की रचना ने गलती से डायमंड रिंग निगल ली थी लेकिन उसको उसकी भरपाई तेरह साल के बाद खुद की मौत गंवा कर देनी पड़ी रचना की मौत बहुत बड़ी सीख है क्योंकि अगर ये डायमंड रिंग वाली बात जितनी पॉसिबल हो सके उतनी छिपानी चाहिए थी लेकिन घर बार सब तरफ फैल गई और वहीं से शुरू हुआ जुन की दस्तक का सिलसिला जो रचना की मौत पे आके खत्म हुआ इसलिए दस्तक की आहट को सुनो मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.